Rồi, tôi lại nói tới cái vấn đề đầu tư qua những cái nước nào phải chuyện Thì hiện tại các anh chị biết bên đây kinh tế chủ yếu là nhỏ lẻ Và hầu như không có cái doanh nghiệp lớn đâu Và doanh nghiệp lớn chỉ là doanh nghiệp nhà nước thôi Và cái vấn đề hiện tại tôi đã cải tổ hơn một năm rưỡi vừa qua đó Là tất cả những cái doanh nghiệp nhỏ lẻ đã hầu như họ đã kết thành một chuỗi Dĩ như tôi nói các anh chị đơn giản vậy thôi Hồi ngày xưa người ta có tiền người ta mua một chiếc xe hơi người ta đi cho thuê thì nó đơn giản lắm có mình anh họ thôi thì các anh chị muốn đè giác nào cũng được các anh chị muốn đầu tư qua đây các anh chị đè đạp gì cũng được còn ngày nay khi mà tôi ra hợp tác xã rồi hợp tác xã kiểu mới mà tôi đã định hình được đó là mỗi một người mua một chiếc xe đó đó thì 10 người 10 chiếc và họ liên minh với nhau thành một hợp tác xã để họ giữ một cái dùng thị trường nào đó và những hợp tác xã họ liên kết với nhau để họ giữ lại để họ chống những cái tập đoàn lớn đó mà một khi họ giữ lại rồi các anh chị mà muốn bán xe cho họ đó thì các anh chị phải có cái đầu đầu dây mối nhợ với họ họ không phải là thị trường nữa không phải thị trường như ngày xưa nữa đâu các anh chị và họ là một tập thể họ nghèo hơn các anh chị thiệt nhưng mà họ là một tập thể mà để mà các anh chị mà bán xe được cho họ đó thì các anh chị phải có cái đầu dây mối nhợ gì đó các anh chị phải có một cái chương trình gì đó Nó phải có dính dấp Còn nếu không các anh chị phải nhờ chính phủ nước sở tại Để mà bán cho họ thôi Đó là cái mô hình tôi đã xây rồi Và hiện tại Bây giờ đã xây rồi Bởi vì tôi tôi mới nói với các anh chị Là chỉ có một cách duy nhất là các anh chị đầu tư Những cái thương hiệu quốc gia của những cái nước sở tại thôi Những cái nước đang phát triển đó Thì các anh chị mới có thể Rồi là bán hàng gì được thôi Chứ còn bây giờ tôi siết hết trơn rồi còn gì nữa đâu nếu mà họ không có lễ đó mà họ, họ không có mua hàng của các anh chị đâu thay vì họ mua chiếc xe Fortuner phải không chính phủ nhật bản lấy hết lễ hết phải không chỉ đóng lại đây có 25% phần trăm tiền thế thôi thấy không thì họ chỉ mua chiếc yon chết tám của trung quốc đó tại vì trong đó họ có ba dùng trong cổ phần nữa họ lấy luôn hai mươi phần trăm tiền thế thì các anh chị lấy là bao nhiêu đó phải không thì ai làm kinh doanh thì ta phải tính thôi chứ làm sao giờ ta phải nói với dân người ta khi mà liên minh hợp tác xã đó là thuộc về chính phủ chính phủ điều tiết những cái hợp tác xã chứ người dân không có điều tiết chính phủ điều tiết hết tất cả các hợp tác xã thì các anh chị nghe đi chính phủ đã siết thị trường từ những cái hậu làm nông nghiệp thôi như bây giờ tôi nói trắng ra luôn như bây giờ cái công ty Monsanto thôi họ muốn bán thuốc trị sâu qua bên đây thôi là họ phải có liên kết với những cái hợp tác xã đó còn nếu không không họ sẽ mở những cái thương hiệu mới vậy hoặc là họ cổ phần cách sao đó với chính phủ nước sở tại thôi để mà mà được thôi. tại vì bên đây nó đã là hợp tác xã giờ các anh chị nghĩ là một người chỉ có bao nhiêu năm bảy không đất là có năm bảy ngàn mét vuông thôi nhưng mà hiện tại chúng tôi có những cánh đồng lớn nó lên tới hàng trăm hecta hàng ngàn hecta và hiện tại ở Cần Thơ đó quê tôi đó là có luôn những cái công ty gọi là họ đi xịt thuốc những công ty dịch vụ nông nghiệp đó. họ xịt thuốc trừ sâu bằng máy bay luôn đó là các anh chị biết rồi đó. tại vì chúng tôi làm cánh đồng mẫu lớn chúng tôi không có làm cánh đồng mẫu nhỏ nữa mà để mà bán hàng được vô đó thì các anh chị nghĩ đi nó cũng như là một cái đồng điền thôi cũng như một cái đồng điền của các anh chị ở bên thế giới tiêu bản thôi nhưng mà cái đồng điền này nhiều chủ là một tập thể làm chủ chứ không phải là một mình anh một người nào đó làm chủ mà cái mô hình này nó cũng rất là hay nha các anh chị nó rất là hay nha tức là lợi ích nó chia cho nhiều người nó hạn chế cái chuyện đói nghèo đó nó khắc phục được nhược điểm của cái nước tư bản của các anh chị đó Các anh chị cho người ta sở hữu đất đai nhiều quá Họ mua hết rồi Người dân chúng ở đâu Người dân chúng các anh chị ở đâu Hả? Còn chưa kể những người nhập cư nữa Họ đi đâu về đâu Trong khi đất đai là cũng những tay đồ chủ đồn điện Của những tay chủ nông trường Rồi họ đi đâu về đâu đây Dân chúng của anh các anh chị đó ở đâu Vì vậy tôi khuyên các anh chị cũng nên làm theo cái cách bên tôi đi Tức là mình hạn chế cho sở hữu đất đai Nhưng mà mình chỉ cho người ta Gọi là có thể thành lập đồng điền thôi Nhưng mà thành lập đồng điền ở cái dạng là thuê mướn gì đó Chứ các anh chị mà cho người ta mua hết đất đai Rồi nhiều người có tiền họ mua sạch cái thị trấn Rồi người dân ở đó đi đâu Không lẽ nhảy xuống biển Mà một khi mà người dân họ không có chỗ ở Người ta bây giờ luôn tôi nói thiện cái gì luôn Bây giờ miếng đất nè Tôi có căn nhà để giả sử gì đi Giờ lại kêu giá như là Một triệu đô đi tôi không bán về kêu giá năm triệu tôi bán không bán luôn bán rồi xài tiền đó rồi lòng vòng đó rồi hết hết rồi làm gì 
hết là là nó sinh ra tệ nạn đó nha chứ phải chơi đâu à, đầu đường xóa chợ đó cướp giật đó cưỡng hiếp rồi đó là tệ nạn nó bắt nguồn đó từ cái chỗ đó, đó từ cái chỗ vô gia cư đó từ cái chỗ đất đai bị bán hết đó chứ các anh chị đừng có thấy người cho người ta thâu tóm đất đai là tưởng mình hay là không có hay đâu thấy gì đó người ta thâu tóm thì dân chúng nó không có chỗ ở đó rồi nó đi lộn xộn xà bì ra đó đó lúc đó các anh chị cắn lử luôn <cười> chơi giỡn chơi hoài ở bên tôi thì nó khác tôi xây dựng cái mô hình khác chủ nghĩa xã hội mà đâu có giống các anh chị được ở bên tôi là không có được sở hữu đất đai nhiều nhà cửa thì các anh chị chỉ sâu được một căn duy nhất thôi một hộ thôi còn khi mà một hộ đó đó mà lại sở hữu thêm một căn thứ hai phải không là chúng tôi sẽ đánh thế theo kiểu thương phẩm nghĩa là năm nay trượt giá lên như hồi năm rồi anh mua một tỷ đi năm nay lên một tỷ mốt đi là tôi sẽ lấy 25 phần trăm tiền thế thu nhập là trên 100 triệu mà 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 mà, mà do ra đó là các anh chị chỉ lấy đi có 75 triệu thôi tôi lấy 25 triệu cho dù bây giờ các anh chị không bán nhà cái gì vẫn phải đóng 25 triệu đó Đã không Cái đó là các anh chị chữ lại là chữ thương phẩm các anh chị chữ nhà để kinh doanh chứ đâu phải để ở các anh chị đã có một căn ở rồi làm sao mà 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 mà, mà gọi cái này là để ở nữa tôi cho phép sở hữu trong phải không nhưng mà tôi đánh thế còn về lượng nông nghiệp là tôi nghiêm cấm cái chuyện đó luôn tôi không có cho phép sở hữu đất đai nhiều trên trên khoảng 10 hecta là không cho sở hữu chỉ cho sở hữu dưới từ 3 tới 5 hecta trở lại thôi không cho sở hữu nhiều còn nếu mà anh muốn sở hữu những cái đồng điền phải không thì anh phải thuê đất của người dân à, anh ký thuê hợp đồng năm 10 năm 20 năm người ta sẽ cho anh thuê theo kiểu hợp tác xã hoặc là theo kiểu anh thuê bao tiêu sản phẩm gì đó người ta sẽ cho anh thuê chứ người ta không bán cho anh đâu người ta không có muốn bán cho anh để mà anh mua như kiểu bên tư bản đâu tại vì nếu mà bán cho anh rồi người ta sống bằng cái gì rồi người ta đi đâu về đâu đất đai bán hết rồi nhà cửa ở đâu nữa mà ở đó rồi lây quay phải không cờ bạc rồi phải không đi điếm rồi đó nó sẽ cuốn hút người ta vô những cái trò chơi đó rồi lúc đó người ta sẽ không còn tiền nữa người ta cũng không còn nhà nữa thì lúc đó nó sanh ra tệ nạn nó sanh ra ly hôn rồi bỏ con cái lang thang nó đủ thứ hết trơn á mà ở bên mấy nước tư bản các anh chị các anh chị để cho sở hữu đồn điền mà nếu mà các anh chị cho sở hữu đồn điền rồi trong một cái thị trấn thôi mà có chừng hai ba tay chủ đồn điền thôi thì các anh chị nghĩ làm sao họ đè dân ở chỗ đó là không có ngóc đầu lên nổi không có làm cái gì được với họ chứ tại đất đai của họ không người làm sao nhưng mà không lẽ giờ bây giờ mình cấm họ làm sao mình đâu có cấm họ được đâu các anh chị các anh chị không nên làm cái chuyện đó các anh chị không nên cấm tức là mình vẫn giữ nguyên và sau này mình hạn chế thôi chứ mình không thể nào mà mình bắt người ta mình mình ấy trừ phi nào mà chính phủ không như hồi đó thời ông nguyễn nhân thiệu đó là ông ra cái lực người cài có ruộng đó ông mua đất của những tay điền chủ để mà ông phát lại cho dân chúng thì tôi nghĩ cái chính phủ tư bản như là chính phủ mỹ thì cũng nghĩ cũng suy nghĩ về cái vấn đề đó đi cũng suy nghĩ tới vấn đề để mà mua đất của những tay tư bản một phát lại cho dân chúng rồi sau đó thành lập những đồn điện hợp tác xã như kiểu của việt nam nè vẫn là những cánh đồng mẫu lớn nha nhưng mà ở đó người dân người ta có cái chỗ nương thừa người ta có cái chỗ đi chỗ về chứ để những cái tài điện chủ họ mua hết rồi dân chúng không có chỗ đi chỗ về đâu thậm chí dân chúng không có ngóc đầu lên nổi với họ luôn tại vì họ thao túng hết cái thị trấn đó rồi núi cao hoàng đế xa không? chính phủ đâu có rảnh đâu mà quản lý từng cái chấn một ở bên các anh chị cũng như vậy thôi cũng đâu làm sao mà khác được làm sao mà các anh chị nói với tôi rằng ở những cái thị trấn đó là nó công bằng còn thế này thế kia làm sao các anh chị biết Đấy không trong khi ruộng đất nó thuộc về tay những cái người chủ đồn điền thì làm sao mà mà có cái chuyện mà gọi là là gọi là công bằng gì đó thì các anh chị nghĩ đi bây giờ các anh chị ở trung ương các anh chị ở washington đi người ta ở tuốt ở bên bờ tây bên bển người ta chủ đồn điền đó người ta hạ hiếp dân chúng sao các anh chị biết các anh chị đâu các anh chị cũng biết các anh chị cũng không không làm gì luôn các anh chị cũng bỏ luôn nữa chứ đừng nói gì mà thậm chí là các anh chị có biết mà đa phần các anh chị đều không biết Tại vì người dân người ta không dám thưa Người ta không dám nói gì hết Tại vì người ta sống trên đất của những tay điện chủ Thì người ta nói cái gì Nói là ngày mơi ra sân phải không? Chơi sao Chơi vậy chơi, chơi sao được phải không Nói là mơi là bấm nút biến liền Không nói nhiều <cười> phải không? Tức là ở cái thế giới tư bản Các anh chị nó quá tự do đi Có tiền là có thể mua được hết Nhưng mà các anh chị nên nhớ Mua cái gì thì mua Chứ mà đất đai á, nông nghiệp á là không nên không nên cho một người sở hữu quá nhiều các anh chị mà cho một người sở hữu quá nhiều phải không 
là họ sẽ lấy mất cái phần đất ở đất đất gọi là chôn nhau các vốn của những người khác cái đất mình nương thân gửi phận nữa rồi nếu những người một người thôi mà họ lấy một ngàn một trăm hecta thôi mình không nói tới một ngàn hecta đâu nghe một trăm hecta thôi đó là một ngàn công đất đó thì các anh chị nghĩ coi là không có lấy muốn hết cái thị trấn này còn cái gì nữa trong đó ai ở được với họ trong một ngàn một trăm hecta của họ là trong cái phảnh đất một trăm hecta chỉ duy nhất có một mình nên họ thôi còn những người khác là ở đậu mà các anh chị nghĩ là các anh chị đi ở đậu đi ở nhờ người ta đó các anh chị có dám lên tiếng cho người ta không ta muốn làm gì người ta làm như các anh chị có con gái đẹp đi đó không ta thích là người ta cưỡng hiếp chơi vậy đó các anh chị làm gì đi thưa hả gì đi thưa thì mơ cuốn đòn không nói nhiều mà thưa chắc gì đã thắng ở đó là tiền là gian năng mà Thấy không tiền là gian năng mà bây giờ sao bây giờ sao tôi tôi cưỡng hiếp con gái anh gần sao giống vậy đó giờ anh thưa phải không tôi đưa cho anh trăm ngàn đô là anh chịu không một triệu anh chịu không thì anh cũng phải chịu thôi chứ làm sao anh dám thưa anh thưa quá mà ơi kiểu mấy đàn em nó bắn anh bỏ chứ anh vẫn chơi hoài đó thấy chứ từ bản là vậy đó phải không các anh chị làm sao mà xử được hết tôi, tôi dám chắc luôn ở những cái thành phố lớn đó, có thể gọi là công bằng tại vì những tay tỷ phú ở đó nhiều trung ương ở đó nữa còn những cái miền quê tôi nói với thiệt chứ anh chị luôn nó là một cái khu vực rất là hỗn độn luôn nó có nhiều chúa lắm nhiều ông chúa lắm hai ông vua thì ở washington thôi chứ miền tây rồi nó mấy cái miền diễn tây rồi nó có nhiều ông chúa lắm mà các anh chị không biết được đâu tại vì người ta không dám thưa người ta đâu nói gì được đâu à tại vì mình đi làm việc trong đồng điện của người ta mà mình nói, nói gì mình ăn đa nhà ở đậu người ta mình làm ở đó tiền lương tiền thưởng người ta phát cho mình rồi không lẽ gì mình làm gì người ta vậy cho dù người ta vậy mà nhiều người người ta lại nhiều khi tôi nói thiệt luôn như tôi ngồi lên cái ghế này đi là sắp tới là tôi có thể là nhiệm cái chức gọi là chủ tịch nước đó là tôi thế với ông trần đại quang đó mà các anh chị nghĩ kìa tới bây giờ luôn phải không là người, người ta có thể gọi là giới thiệu một con gái đó tới đây là gọi là tạo ship, ship hàng dài luôn á tiếng anh chị chứ đừng nói anh chị thì bên kia họ cũng vậy thôi bên kia mấy tay tỷ phú mấy tay chủ đồng điện thì cũng như tôi thôi chứ là cũng làm sao mà khác được các anh các anh chị nhưng mà vấn đề đất nông nghiệp đó là tôi ở đây là tôi chỉ góp ý với các anh chị thôi các anh chị bên thế giới tư bản nếu mà các anh chị thích đó, thì các anh chị làm theo cái này là tôi khuyên thôi còn nếu các anh chị không thích đó, thì cũng không cần phải làm theo à, mắt công các anh chị nói tôi cộng sản quá các anh chị nữa tôi cũng đâu có rảnh đâu mà tôi làm chuyện đó tại vì tôi biết rằng ở những cái chỗ đó còn rất là nhiều bất công còn rất là nhiều bất công thậm chí mà giết người không sợ ở tù luôn đó là các anh chị biết rồi đó à, họ quá trời nhiều chúa rồi các anh chị mỗi người một đồn điền mà các anh chị họ thao túng hết một vùng trời đó mặc dù họ không mạnh bằng những cái giới đại tư bản như là tổng thống trăm rồi thôi nhưng mà nó thiệt mà nói cả chú trăm luôn ông ổng mà bước vô trong những cái đồn điền của những cái tay đó à, sợ ổng còn không dám ho nên chứ đừng nói <cười> mấy cái tay cao bồi đó mấy cái tay mà đợi cái nón cái nón dành bự đó mà dắt cái súng ngắn ở bên hông đó sợ ổng bước vô cái khu vực đó mà ổng còn không dám ho nên đừng nói tới 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 người khác <cười> đó mà nếu mà các anh chị mà không tin tôi phải không thì các anh chị cứ tới đó các anh chị coi thử đi tôi ngồi ở đây cho tôi biết cái đất nước các anh chị nó như thế nào nữa. tại vì tôi là người vẽ ra mô hình mà cho tôi nhìn là tôi biết liền chứ tôi không có cần phải đi tới chỗ các anh chị để mà tôi khám xét cái gì chứ tôi nhìn là thôi là tôi biết rồi đó tôi biết các anh chị mắc cái chỗ nào rồi đó thậm chí là nấm nghiệp của các anh chị bao nhiêu năm qua đều phải bị như vậy thôi các anh chị cũng có nhiều lần muốn cải tổ lắm mà các anh chị làm không có được đó thì cái lực người cài có ruộng của nguyễn nhân thiệu đó hồi ngày xưa đó các anh chị là nước mỹ mà các anh chị rành cái lực đó lắm tôi tưởng ai không biết chứ nước mỹ thì họ rành ổng mua lại đất của những người điền chủ đó để mà ổng phát cho dân nghèo nhưng mà làm sao để cho nông nghiệp đó, khi mà phát cho dân nhân nghèo rồi đó mà vẫn còn có thể gọi là mình sản xuất cánh đồng mẫu lớn mình vẫn còn sản xuất lớn để mà giảm thiểu chi phí đó là là mình phải dùng tới cái mô hình hợp tác xã của tôi buộc lòng các anh chị phải làm chuyện đó thôi các anh chị không có trốn được đâu nếu mà các anh chị mà trốn phải không thì các anh chị mãi mãi là tư bản thôi chứ không có cách gì mà các anh chị tiến lên thế giới đại đồng được hết không có cách gì mà các anh chị tiến lên cái nền dân minh chủ nghĩa xã hội được hết tại vì bắt công nó còn ràng ràng ra đó mà mà làm sao mà chủ nghĩa xã hội gì một thị trắng đó con ông điện chủ có mua sạch trơn đất đai rồi còn gì nữa đâu mà mà ăn ở gì được 
thậm chí bây giờ ổng mạnh quá ổng có cả ngàn hecta mình không bán cho ổng cũng không được đâu ổng quậy cho mình cũng chó gà không yên luôn á chơi đó mà vẫn chơi giờ ổng mua mình một trăm ngàn không báo lên một triệu mà lì không chịu bán không tối sai đàn em lại đốt nhà đó là làm gì ép ba bữa hay là cũng phải bán thôi chứ làm gì đó thế giới tư bản là như vậy đó các anh chị phải có những cái lực gọi là những cái lực gò bó tới cái vấn đề đó tại vì người ta phải có cái chỗ đi về cái chỗ về chứ nếu mà mua hết đất đai rồi phải không là miền quê các anh chị rất là lộn xộn tại vì họ không có chỗ đi chỗ về họ đi đâu về đâu đây họ không có đất đai rồi làm sao là bất công nó còn dữ tợn lắm các anh chị các anh chị thấy vậy đó mình ở đây thì mình thấy văn minh thôi là văn minh ở những cái tập đoàn lớn văn minh ở những đại điền chủ thôi thì thấy nó, nó văn minh thiệt nhưng mà chỉ một số ít người thôi chỉ có phần nữa cái xã hội là văn minh thôi còn phần nữa còn lại là nằm ở dưới đáy sình ở dưới ở dưới bụng ở dưới và hiện tại cái chuyện mà mình đang làm ở đây là mình cứu cái đám ở dưới đáy bụng vì sao vì hiện tại là mình đang chơi với cái phe cộng sản mà phe cộng sản họ đã thành công rồi họ đã cứu cái cái phe ở dưới đáy bụng đó đó hồi ngày xưa đó các anh chị họ đánh đổ tư bản đó để mà họ làm cái chuyện đó họ cứu cái phe ở dưới đáy bụng đó rồi cuối cùng bây giờ họ mở cửa họ thành công họ tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa luôn họ đi trước các anh chị hiệp luôn với vẫn chơi đâu các anh chị mà không làm là, là các anh chị đi chậm hơn họ lây quay là họ văn minh hơn các anh chị đó tại vì miền quê hay nông thôn hay thành thị họ đều như vậy các anh chị qua đây đều thấy tôi sản xuất cánh đồng mẫu lớn thiệt nhưng mà tôi sản xuất cái kiểu hợp tác xã đó là những tập đoàn lớn họ về họ thuê đất của người dân chứ họ không được mua tôi đấu cho mua đâu đó, thuê đất giá cả họ thuận thôi chứ còn cái chuyện mua là dẹp đi tôi ở đây tôi không bán không có cho chữ đất theo kiểu tư bản Thấy không anh có thể chữ tiền à, anh có thể chữ xe hơi nhà cửa gì đó chứ tôi nhất quyết là không cho cái anh chị chữ đất nông nghiệp tại vì người dân người ta phải có cái chỗ đi chỗ về chứ nếu mà chữ đất nông nghiệp hết rồi người dân người ta sống bằng cái gì không lẽ người ta chạy ra thành phố mà chạy ra thành phố chắc gì đã có cái công an việc làm mà đủ cho người ta để mà ta chạy ra thành phố đâu người có nhiều người già cả không lẽ người ta cũng đi ra thành phố luôn thì cũng kệ đi mình cũng cho người ta chữ đất đi thì một trăm ngàn mét vuông cũng được cũng có một miếng đất đó nhưng mà được, được một cái cái miếng đất đó nó, nó nhỏ hay lớn nó không quan trọng nhưng mà cái quan trọng là người ta có một cái chỗ nương thân là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là những cái người tư bản những cái người điền chủ đó, những người chủ đồng điền đó họ thuê đất của những cái hợp tác xã của người dân đó. họ không có giờ dám mà gọi là đe đạp người dân đâu các anh chị họ làm sao dám làm cái chuyện đó họ thuê đất của người ta đó họ thuê đất của hợp tác xã đó họ chặt một cái là người ta cắt hợp đồng họ ta cho người khác thuê liền đó đó là sự công bằng đó công bằng đó là như vậy đó tức là mình gàn buộc với nhau hay không anh nghĩ là một mình anh tôi anh đè được phải không bây giờ tôi kéo một đám anh đè được không làm sao anh đè được giống vậy đó những tập đoàn đa quốc gia qua bên đây kinh doanh không anh nghĩ là bây giờ anh bán xe cho tụi tôi chứ gì anh mà chặt ý tụi tôi cái đi anh mà chặt ý mấy cái hợp tác xã cái đi nó không thèm mua luôn nó ngủ cả trăm cả ngàn cái hợp tác xã là anh cắn lưỡi luôn là hết việt nam luôn chính phủ nói cũng không có được đâu tôi chắc với các anh chị luôn các anh chị mà chặt với mấy cái hợp tác xã đi nó tẩy chai một cái là tôi nói thiệt các anh chị gò rồi đó là xong rồi đó ở việt nam là như vậy đó. thế giới cộng sản là như vậy đó hợp tác xã không, như mua xanh tô thôi muốn bán ở Việt Nam tôi cũng cho bán luôn chứ tôi đâu có cấm đâu mà các anh chị có bán được hay không là cái đó là cái chuyện của các anh chị không, thì các anh chị có đầu dây mối nhợ gì với những cái hợp tác xã nông nghiệp này các anh chị cứ bán thôi tôi cấm các anh chị để làm gì mà quan trọng là các anh chị phải nói chuyện với cái đám hợp tác xã kìa cái đám tập thể làm chủ đó đó hợp tác xã đang ngồi đó đó thì mấy yêu cầu có lợi cho họ họ làm thôi không có lợi họ không làm à, cái đó là họ làm chủ chứ đâu phải tôi làm chủ đâu tôi đâu có làm chủ không cái đó là cái sức mạnh của hợp tác xã đó là các anh chị mà ngày xưa ông Lenin ông khai thác sai đó bây giờ mình làm lại đó làm lại cho nó đúng đó mà mình xài được đó đó và hết trơn Việt Nam hiện tại nền kinh tế mà gọi là tiểu tư sản người nền kinh tế nhỏ lẻ đó là không còn nữa đa phần là đã hợp tác xã hết trơn rồi trên 80 phần trăm là đã vô hợp tác xã hết trơn rồi mà các anh chị biết cái nước Việt Nam là cái nước nào là cái nước cộng sản những nước khác như Lào, Campuchia, Myanmar, đồ đó, Thái Lan hoặc là Trung Quốc đồ này kia đó, Liên bang Nga, đồ ca giác tan đồ kia đã phần điều học hỏi cái mô hình hợp tác xã đó thậm chí Thái Lan họ còn gửi cái người qua bên Đồng Tháp đó, để mà họ học hỏi cái mô hình hợp tác xã đó còn đối với Liên minh Châu Âu và Mỹ mà muốn làm được cái đó, đó thì các anh chị nên dùng cái lực người cài có ruộng của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó 
là các anh chị mua đất lại của những người tư bản đó những người điền chủ là các anh chị phát cho người dân rồi các rồi người dân người ta cho những cái người điền chủ cũ đó thuê lại rồi họ lấy cái tiền thuê đó họ trả lại cho chính phủ nghĩa là chính phủ không có mắc đồng nào hết trơn á nghĩa là mình đỡ cho những cái người đó một lần đầu tiên duy nhất rồi họ cho thuê họ lấy tiền đó họ đóng lại cho mình nghĩa là họ còn đất họ còn cái chỗ đi chỗ về và chính họ sẽ kèm những cái người điền chủ những người điền chủ không có lộng hành được với họ đâu đó là tôi đang nói tới vấn đề mà các anh chị cải tổ nông nghiệp theo cái hướng uh, chủ nghĩa xã hội tại vì các anh chị làm như vậy các anh chị mới hiểu được những cái nước xã hội các anh chị mới bán hàng qua bên đó được bán hàng qua bên tôi nè chứ bây giờ các anh chị nghĩ là các anh chị đem cái tập đoàn đa quốc gia qua đây các anh chị đè ha chưa chắc đâu các anh chị tại vì bên đây người ta liên minh hợp tác xã người ta cả trăm cái ngàn người người ta có một công ty một đó các anh chị nghĩ sao sao mà các anh chị đè người ta được chỗ nào cũng của người ta hết trơn á giống như <cười> giống như ở cái thành phố hà nội bây giờ tôi đang ở ngoài hà nội luôn tôi có một cái hợp tác xã được giả sử gì đi hợp tác xã vận tải abc đi chẳng hạn gì đi tôi có một chiếc xe một ha nhưng mà tôi gia nhập cái hợp tác xã abc đó tới một ngàn người lên đó một ngàn chiếc xe các anh chị vô đây các anh chị nhắm các anh chị đè được tôi không một ngàn chiếc xe đó các anh chị đè được tôi không hên xui với vẫn chơi đâu cái đó là cái đợt cơ hội cho các anh chị làm ăn các anh chị mà được lòng những cái hợp tác xã tôi bảo đảm với các anh chị luôn hàng quá các anh chị là bán cứ vô tư luôn vi vu luôn đó cầu các anh chị mà nghịch với cái đám hợp tác xã nó không thèm mua hàng các anh chị luôn cái chính phủ nói nó cũng có nghe đâu tại vì cái đó là tổn hại lợi ích của nó nó diện đủ lý do cho ngày anh chị làm gì thì bên đây tôi cũng cắn lử luôn cho tôi cũng đứng nhìn luôn cho không lẽ bây giờ tôi xuống tôi chửi bới cái đám hợp tác xã làm sao được thì tôi chỉ nói hợp chiến này thì ủng hộ mua xanh tô nhá thì tôi chỉ nói vậy thôi ai ủng hộ ủng hộ không ủng hộ thôi còn ăn thua các anh chị thôi chứ bây giờ tôi làm sao phải không bởi vì các anh chị mà nếu mà các anh chị không cải tạo nông nghiệp là các anh chị một là các anh chị không hiểu thứ hai là các anh chị sẽ chậm hơn cái thế giới vô sản nông nghiệp khi mà hình thành những cái tập đoàn đa quốc gia mà loại hàng loại hai đó họ chấp nhận thua các anh chị cái phần đó họ chấp nhận thua các anh chị cái phần đó cái phần hàng loại hai nhưng mà họ đổi lại cái nền văn minh vô sản cái nền văn minh cộng sản mà hiện tại các anh chị đã mất rất là nhiều cái nhược điểm luôn và các anh chị muốn quay lại cái nền văn minh nó rất là khó các anh chị phải mất rất là nhiều thời gian để mà làm cái chuyện đó tại vì nếu mà làm bậy là chiến tranh liền Đúng không nhưng bây giờ các anh chị mà nội các anh chị mua đất để mà các anh chị mà mà, mà chia lại cho dân thôi rồi sau đó người ta đem đi cho thuê người ta trả tiền lại cho các anh chị thôi nội cái đó thôi các anh chị mất bao nhiêu thời gian cái chị mất bao nhiêu tiền thậm chí từng cái địa phương luôn nữa các anh chị còn phải gọi là cắt cử từng cái tổ về đó nữa để mà làm cái chuyện đó còn theo như mà tôi biết luôn đó, là ở bên chính phủ Mỹ là mỗi một cái liên bang họ có một lực khác nhau còn bên Việt Nam tôi là tôi không có cho phép làm chuyện đó bên Việt Nam tôi là tôi lưng chuyển cán bộ tôi nghiêm cấm cái chuyện kết bè lập đảng đó mà nếu mình tôi nói thì với các anh chị luôn bây giờ mà các anh chị cải tổ không các anh chị mừng nghịch chứ cái đám địa phương thôi đó đó là bây giờ các anh chị đang đụng tới cái phe địa phương rồi đó mà bây giờ họ họ có thể biên được một cái lực khác nữa đó họ có thể tự soạn ra lực đó là lực liên bang là riêng cùng tiểu bang là riêng đó. nó quá phức tạp nó tự do tới cái mức đó. mà thậm chí chính phủ mà nói chuyện phải không mà nghịch với cái phe đó thôi là chính phủ cũng không có yên với cái phe đó đâu đó là cái cuộc chiến mà ngày xưa đó các anh chị nhớ không các anh chị cái biết cái cuộc nội chiến của các anh chị không cái cuộc nội chiến gì mà giữa bà Đông với bà Tây đó mà tôi tôi quên mà tôi không biết cái năm nào đó tôi nhớ là có một cái cuộc nội chiến đó đó cũng là cái phe địa phương các anh chị giao quyền lực quá trời nhiều cho những người địa phương rồi thấy không và các anh chị đâu có biết rằng ở trong đó họ nắm tay với nhau rồi họ đè những người khác họ đè những người khác là họ đè kinh niên kinh niên luôn họ đè quanh năm tức là không có ngóc đầu lên được với họ đâu họ xào người này họ trẻ người kia vậy làm sao các anh chị biết ngoài mặt thì hồ bầu cử vậy thôi chứ trong mặt là những tài điền chủ với những cái tài thống đốc rồi lại kia là họ đánh thao túng hết trơn thậm chí mà chính phủ mà nghịch với họ cũng chưa chắc yên đâu là các anh chị bị hai vấn đề một là cái cánh đại tư bản là tôi đã giải quyết ngày hôm qua bữa nay là nói tới cái vấn đề là địa phương nhưng mà đối với việt nam cũng có liên cũng có gọi là kết bè lập đảng như vậy chứ không phải không có thậm chí kết bè lập đảng mà thời bác ba dũng đó là họ cũng muốn lật đổ cả bác ba dũng luôn lật đổ cả ông thủ tướng nguyễn tấn dũng luôn đó là các anh chị biết rồi đó. nhưng mà tới thời của tôi phải không tôi dẹp bỏ mấy cái chuyện đó hết 
tôi lưng chuyện cán bộ hay tôi nghiêm cấm cái chuyện kết bè lập đảng không có cái chuyện riêng tư ở đây phải chung phải không anh giỏi thì anh lên thôi chứ không có chuyện anh ở đó anh lộng hành một mình nên anh, anh kết bè lập đảng anh xây thành đập lý gọi anh canh những cái người tổng thống những cái người thủ tướng ở trên mà sơ hở anh chọt đó là cái chuyện đó không có chấp nhận được các anh chị buông thả cái đám địa phương quá các anh chị của trường phản kèo đó chứ phải chơi đâu bên đây việt nam tôi bị rồi tôi bị hết một lần rồi đó là phải bỏ mạng người đó các anh chị chứ không phải chơi đâu đó thậm chí như chú chậm luôn nè ổng làm vậy thôi mà ổng nghịch cái đám địa phương đi con cái của ổng ra đường đi rồi biết với cái đám đó chứ vẫn chơi hoài việt nam tôi cũng đấu tranh ghê gớm lắm chứ phải chơi đâu các anh chị đừng có tưởng là cộng sản là không có đấu tranh nha nội bộ của tôi nói thiệt với các anh chị trong nội bộ họ không đấu đâu tức là trung ương họ đoàn kết đó địa phương là mỗi ông nào cũng muốn làm vua làm chúa tức là thời của ông này phải không mình mình không thích nhưng bây giờ họ 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 không thích tổng thống trăm đi họ đâu có nói thì cũng giống hồi đó họ họ không thích bác bà dũng đó là ông thủ tướng nguyễn đăng dũng đó họ đâu có nói họ ngắm ngầm thôi họ chống đối họ kiếm đường ấy, họ chống đối không thì cũng giống vậy bây giờ ta không chịu tổng thống trăm mình ta kiếm được ta chống đối không giống vậy đó đó là cái cánh địa phương đó nha mà các anh chị cái tổ đồn điện là các anh chị đụng tới cánh địa phương rồi đó các anh chị phải hết sức là cẩn thận cái chuyện đó còn bên tôi á là tôi lưng chuyển cán bộ 63 tỉnh thành thì Việt Nam tôi có 63 tỉnh thôi tôi không có cho cái chuyện kết bè lập đảng tại vì mà anh ngồi ở đó quá lâu rồi nào là chưa kể đây dòng họ anh bà con anh này của bạn bè anh là kể như cái chỗ đó anh làm vua cái địa phương đó anh làm vua rồi không ai nói anh được đâu ai mà nói nghịch ý anh hả? anh phun nước miếng luôn anh phun nước miếng vô mặt người ta luôn chứ anh vậy chơi hoài thì ở nước Mỹ cũng vậy thôi mà nước Mỹ còn tệ hơn như vậy nữa là nước Mỹ cho phép người ta sổ cái lực riêng luôn tức là mỗi ông thống đốc là ông làm vua luôn rồi còn con mẹ gì nữa đâu rồi ông đè dân chúng ở đó có nước mà ngáp luôn chơi làm sao sống nổi <cười> ai mà nghịch ý sao ông thì chuẩn bị ra biển sống đi chơi sống ở đó là sao được <cười> nghĩa là trong cái dòng họ cũng thể giống như phong kiến thôi nhưng mà nó nhiều người thì tôi nói với các anh chị không vậy đó <cười> chế độ tư bản thì như chế độ phong kiến thôi mà nó không khác gì chứ mà nói nhiều người ở đó phong kiến chỉ có một dòng họ một gia đình thôi còn chế độ tư bản thì cả ngàn dòng họ cả ngàn gia đình xúm nhau đè thiên hạ theo như đất nước mỹ đi như cho tôi giả sử là đất nước mỹ có một triệu dân đi thì trong đó có một ngàn người tư bản họ xúm nhau họ đè một triệu dân đó hồi đó là chỉ có một gia đình thôi có một trăm người đè thôi bây giờ tới một ngàn người nó đè từ địa phương nó đè tới chung nước <cười> mà để làm được cái chuyện đó tôi nói thiệt với các anh chị chỉ duy nhất một chuyện là các anh chị phải lưng chuyển cán bộ là các anh chị cắt đứt những cái sợi dây liên kết kết bè lập đảng đó. rồi các anh chị mới cải tổ nông nghiệp được các anh chị phải cho người dân một cái chỗ đi chỗ về chính người dân sẽ kèm kẹp những cái người điền chủ và những cái người điền chủ đó những cái người mà chủ cái đồng điện đó họ không có chen chân vô được cái chính trị địa phương nữa tức là họ không thể nào mà thao túng được nữa thì như vậy cái giới vô sản nó mới có một chút tiếng nói chứ còn không có giấy vô sản là đi móc bọc ở bên đó thôi chứ không có làm cái gì được hết trơn làm sao mà gọi văn minh được trong khi cái nước cái anh chị có một triệu người đi có một ngàn người thôi là sống cuộc sống sung sướng còn chín còn bao nhiêu còn đâu mình chín mươi chín ngàn người còn lại đâu chín trăm chín chín ngàn người còn lại đây là là, là toàn là, là sống đậu đường xói chợ gì ăn nhà ở đậu không gì mà mà gọi là văn minh sao được các anh chị tổ chức khởi nghiệp là các anh chị đã cứu những cái người dân ở thành phố đưa họ lên rồi các anh chị tổ chức cải tạo nông nghiệp là các anh chị đang cứu những người dân ở miền quê cái này không phải gọi là cộng sản đâu các anh chị cái này là các anh chị đang tiến hành dân chủ quá cái đất nước các anh chị thôi chứ này sao gọi là cộng sản các anh chị vẫn hai đảng mà làm sao cộng sản việt nam là một đảng mới gọi là cộng sản còn các anh chị đang làm cái chuyện đó là các anh chị đang đưa đất nước các anh chị lên dân minh dân minh đúng nghĩa luôn đó chứ không phải văn minh là chỉ có những người tư bản ngồi trên cơ còn dân chúng đi lụm bọc là không phải văn minh là mặc dù những người kia họ không giàu bằng những người tư bản thì chí ít họ cũng không cần phải ngủ lề đường họ cũng không cần phải chết cống ở ngoài đường cái đó mới gọi là văn minh tức là giới tư bản họ giàu là một chuyện còn những người khác thì cũng không có tới mức mà chết đói cũng không có tới mức ăn nhà ở đậu phải không thì nó rõ ràng cái chuyện đó thôi chứ có cái gì đâu thì ở đây là tôi hơi lắng xăng vô trong cái gọi là cái nội bộ của các anh chị rồi à, Thôi giờ 29 phút là để tôi đăng lên đi rồi lát tôi quay cái khác Rồi chào các anh chị